അതെ കിങ്സ് കപ്പിൽ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ കുർക്കാവ് എന്ന് പറയുന്ന ടീമുമായിട്ട് മൂന്നേ ഒന്നിനെ പരാജയപ്പെട്ടു സത്യത്തിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പലരും ഇതൊരു നിരാശാജനകമായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല അത് കാണേണ്ടത് കാരണം ഇന്ത്യ ടീം എത്രത്തോളം നിലവാരത്തിലാണ് ഇന്ന് കളിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം ഒരുപാട് മുൻപുള്ള കളികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ വളരെ മികച്ച ഒരു പ്രകടനം തന്നെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചത് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഒരു വളർച്ച തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ക്വാളിറ്റി ഫുട്ബോൾ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ടീം അവിടെ കാഴ്ച വെച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് എന്തായാലും വലിയൊരു നിരാശപ്പെടുന്ന റിസൾട്ട് അല്ലെ കിങ്സ് കപ്പിൽ ആദ്യ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയെങ്കിൽ കൂടി ഇന്ത്യൻ ടീമിന് അഭിമാനത്തോടെ തന്നെ പറയാം നല്ല മികച്ച കളി കാഴ്ചവെക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ആദ്യ പകുതിയിലായിരുന്നു കളി മുഴുവൻ നടന്നത് രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഒരു കട്ടക്കുള്ള പോരാട്ടം മാത്രമാണ് നടന്നത് കാരണം ഗോളുകൾ ഒന്നും രണ്ടാം പകുതിയിൽ വന്നില്ല ഇരു ടീമുകൾക്കും ഗോളുകൾ മുഴുവൻ വന്നത് ആദ്യ പകുതിയിൽ മാത്രമാണ് മൂന്നേ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് ഇന്ത്യൻ ടീമിന് വേണ്ടി ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്തത് നമ്മുടെ നായകൻ സുനിൽ ഛത്രിയാണ് അത് പെനാൽറ്റിയിലൂടെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ നിരാശ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു മികച്ച ഗോൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു പെനാൽറ്റിയിലൂടെയാണ് ആ ഒരു ഗോൾ നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചത് ഒരു കിടിലൻ ഗോൾ കൂടി ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ് പക്ഷെ അത് സംഭവിച്ചില്ല ഇതൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു കാര്യമാണത് കുർക്കവ് എന്ന് പറയുന്ന ടീമിനെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണം കാരണം എൺപത്തിരണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ കുർക്കവ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നൂറ്റി ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു വലിയ ഡിഫറൻസ് തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ കാണാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി ഫുട്ബോൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അതിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ അറുപത്തി എട്ടാം സ്ഥാനം വരെ വന്ന ഒരു ടീമാണ് കുർക്കാവ് അപ്പൊ എത്രത്തോളം ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ടീമാണ് കുർക്കാവ് എന്ന് നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുർക്കാവയുടെ അവസാന അഞ്ച് മത്സരങ്ങൾ നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നാല് മത്സരങ്ങളും അവർ വിജയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അപ്പൊ അത്രത്തോളം അഡ്വാൻറ്റേജും കുർക്കാവയ്ക്ക് തന്നെ ഉണ്ട് കാരണം മികച്ച ഒരു ക്വാളിറ്റി ഫുട്ബോൾ കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരു കിടിലൻ ടീം തന്നെയാണ് അവർ അപ്പൊ അവരുമായിട്ടാണ് തോറ്റത് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു അപമാനവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിരാശപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല കിങ്സ് കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു ടൂർണമെന്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ ആദ്യ റൗണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പുറത്താവുന്ന ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് തേർഡ് പൊസിഷനിലേക്കുള്ള ഒരു പോരാട്ടം മാത്രമാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ച താരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ച താരങ്ങൾ ഏറ്റവും പിഴവ് വന്ന ഭാഗങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിന് തന്നെ നമ്മുടെ മലയാളി താരമായ സഹൽ അബ്ദുൾ സാമദിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കിഡിലൻ പെർഫോമൻസ് എന്താണ് എന്ന് കാണിച്ചു തന്ന ഒരു കിഡിലൻ പ്ലെയർ തന്നെയാണ് സഹൽ അബ്ദുൾ സമദ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ടീമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുമോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ താരത്തിന് ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ മത്സരം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഗ്രൗണ്ട് മുഴുവൻ ഓടി നടന്ന കിഡിലൻ പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കാൻ സഹൽ അബ്ദുൾ സമദിന് കാഴ്ചവെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫോർവേഡിൽ സുനിൽ ചേത്രി നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ചെങ്കിലും ഒരുപാട് ഫിനിഷിംഗ് പിഴവുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഗോളുകൾ നമുക്ക് മിസ്സായി പോയി എന്നും നമുക്ക് എടുത്തു പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ പിഴവുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉദാഹരണ സിംഗിനും ഒരുപാട് ചാൻസുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു അതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എന്ന് നമുക്ക് അത് കാണാവുന്നതാണ് മിഡ്ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് ഏകദേശമൊക്കെ നമ്മുടെ ടീം സെറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഡിഫൻസിലാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൻ താരമായിട്ടുള്ള സന്ദേശ് ജിങ്കൻ ഡിഫൻസിലാണോ ഒരു ഡിഫൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗോൾ കീപ്പറിന് എത്രത്തോളം കോൺഫിഡൻസ് നൽകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് സന്ദേശ് ജിങ്കൻ തന്നെ കാണിച്ചു തന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ തവണ ബോൾ ഡിഫൻസിലേക്ക് വരുമ്പോഴും അവിടെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന അത്രയധികം ഡിഫൻഡേഴ്സിനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നില്ല സന്ദേശ് ജിങ്കൻ എന്ന വ്യക്തി നല്ല രീതിയിൽ എഫേർട്ട് എടുത്ത് തന്നെയാണ് ഡിഫൻസിലേക്ക് ഓടി എത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഗോൾ കീപ്പർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് സന്ദേശ് ജിങ്കൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മറ്റ് ഡിഫൻഡേഴ്സിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് അതൊരു വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തു എങ്കിൽ കൂടി സന്ദേശ് ഇങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട്